s'appliquer euh, aux autres en fait il va rester que ça donc euh, il s'attaque là où il y a de la possibilité euh, par contre il faut qu'on gère euh, les guerres saintes Ah, il faut qu'on fasse tous les pillages. C'est vrai. Ça tombe bien, on a quasiment fini. Ah oui, donc c'est même plutôt pas mal. En fait, on a quasiment euh, tout nettoyé. Euh, on a fini les deux territoires là. Donc toi, non. Toi, tu vas récupérer Albré et tout ça, d'accord. Donc, accorder Albré, Béarn, le Béarn ici et euh, le Labour. L pour Labour, enfin Laour, pardon. Euh, ok, donc là, 1, 2, 3, 1. 4. Ouais, là déjà on est pas mal pour défendre euh, Il faut ramener ça dans les bateaux Et ça, ça fait partie de Pise Ouais, bah Pise Ça va être compliqué Alors, par contre on n'a pas de généraux Ça c'est un peu dommage Libération russe à Vladimir Forcément c'est à l'autre bout du monde Mais là, tu vois, euh, on n'a pas de malus. Enfin, on a un petit malus de franchissement de fleuve, mais ça passe nickel. Alors après, est-ce qu'ils avaient aussi des, des armées saintes Ce qui est fort possible. Euh, ce qui aide pas beaucoup à tenir un petit peu les, les attaques. Parce qu'il n'y a quasiment que les armées saintes hein, qui peuvent euh, nous... Armées égales qui peuvent euh, nous affronter. Alors, est-ce qu'il y a encore des possibilités de rébellion par ici Ouais, il reste ce, ce, ce château-là, mais qui est bientôt mort, donc euh, ça devrait aller. Et eux, oh, qu'est-ce que c'est que cette guerre Alors, il fait une guerre, euh, guerre de revendication de Jure, entre euh, Anjoui et Gobold. D'accord, ouais, en fait, mes vassaux qui se battent entre eux, ça c'est pas bon, généralement, quand ils se battent entre eux. Parce que pendant ce temps-là, ils font pas ce que je leur demande, c'est-à-dire prendre des territoires. Mais euh... Euh, à noter qu'on n'a pas dû prendre aussi non plus beaucoup de... Si on regarde les catholiques, euh, on a quelques-uns de leurs lieux saints. Mais pas tant que ça en fait. Hein, parce qu'ils ont encore Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, ils ont plus Rome, ça c'est sûr. Euh, ils ont Jérusalem. Euh, ils ont euh, Cologne. Et ils ont euh, aussi le Kent. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas tellement de guerre de religion euh, entre, le... entre les catholiques. Et ça, c'est plutôt gênant. Quoique, on va même faire mieux. On va faire comme ça. On va se préparer, on va réattaquer Véron parce qu'on n'a plus la paix avec lui, donc on peut tout à fait l'attaquer. Et faire disparaître Véron, ça nous permettrait d'avoir un point de passage ici assez important. Euh, on va aller chercher d'ailleurs les bateaux euh, ici, juste là. Voilà, pour avoir la dernière armée et la faire partir. Parce que déjà là, est-ce que la paix blanche, elle est mauviette T'es déjà en négatif, garçon. Faudrait qu'on arrive à prendre, à finir de prendre l'Aquitaine. Enfin, ce qui appartient à l'Aquitaine, mais qui est... Qui correspond en fait à... à pas à l'Aquitaine mais à... Oh, ça fait mal ça. 
de 20, euh, ça correspond, pardon, euh, euh, à l'Aragon, voilà, je vais y arriver, à, au royaume d'Aragon. Les nouvelles de la Chine, apparemment, euh, le chef, cet homme-là, est devenu, euh, ok, bah, un grand bien lui fasse. Ah, l'Hindoustan, 17% encore, euh, parfait, c'est très gentil, je vais accepter le cadeau. Alors mes vassaux qui créent des titres, faut leur vraiment leur expliquer que ça sert à rien en fait. Allez, on rassemble la foule. Bon, par contre, on n'a plus de guerre, euh, de guerre sainte. Ça, ça me pose un problème là, qu'on ait plus de grande guerre sainte. Non mais viens là. Allez, viens là. Ok, faire de la guerre djihadique, ouais bon, ok. L'enfant loup, escorté par vos meilleurs soldats, vous menez une tournée d'inspection de vos terres. Alors que vous traversez une gorge étroite, bordée de petits arbres balayés par le vent, un bruit inhabituel vous met souvent en alerte. Vous ordonnez à la colonne de faire halte et penchez la tête pour mieux entendre. Oui, vous les entendez à présent, des petits gémissements comme en pousserait un chiot. Vous éprenez votre cheval pour tenter de trouver d'où vient le bruit et découvrez bien vite une petite grotte. Vous y entrez, vous éclairant d'une torche et un étrange spectacle s'offre à vous. Une louve morte, près de l'entrée, sa carcasse couverte de marques de maladie. Un petit enfant est allongé sur un matelas d'herbe et de feuilles, près de la louve, et pousse des gémissements qui vous semblent dans ce lieu étrange, quasiment animaux. Soit j'adopte l'enfant, soit ce n'est pas mon problème. Alors, si on fait ça, on a la petite Inansha qui devient... Euh... <rire> un faucheuse d'âme russe, ouais, c'est vrai que... Euh, l'enfant est adopté et jouit de son entier droit de succession, pourquoi pas donc j'ai euh, un fils, euh, fils de loup, enfant loup, santé plus 2. Donc pourquoi pas, on verra bien. Euh, en tout cas, avoir une fille, ok. Et on avait la possibilité peut-être, euh, bon, rendre culte aux ancêtres. Oui, ça d'accord, euh, pour guider l'épée. Mais on doit aussi pouvoir, alors choisir un cheval de guerre, non, je dois en avoir déjà un. Mais chercher un forgeron pour euh, avoir une nouvelle armure. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait l'armure. Euh, toi un vassal, oh, ça tombe bien, t'es un vassal direct. Oh, tu brûles. Et puis c'est même très bien, tu brûles très bien. T'es es un, un très bon combustible. Merci à toi. Euh, alors, ça par contre, on va se mettre par ici. Et par ici. Là, on va rentrer dans le bateau. Euh, viens ici. Qu'est-ce que c'est que cette maladie qui tourne ici euh... La fièvre lente et la variole. Allez, invasion de l'Italie. Ça c'est pas trop mal. Si on arrive à éliminer ça, après on pourra s'occuper euh, plus facilement d'autres euh, choses. Alors déjà ça. Voilà, on va faire tomber une cité. Allez, faites venir euh, cet homme là. D'une armure robuste, ouais. Alors je veux ce qu'il y a de mieux en termes d'armure. On est quand même le Kagan euh, du plus grand empire mondial. On va pas demander. Euh... Super Evan, j'avais jamais vu l'enfant loup et tu. Euh, non, c'est un garçon euh, pour le coup. C'est un garçon, c'est le petit Inansha. 
mais oui, ça peut être une fille, il n'y a pas de... Et euh, notre enfant devient robuste, parfait. Euh, D'ailleurs, la capitale rassemble la foule, oui. Euh, Est-ce qu'on peut avoir... Village de pêcheurs, plus de croissance, fabriquer des armures, non. Sanctuaire minoritaire, je m'en moque. Frappe de monnaie, richesse globale des routes commerciales, valeur marchande globale dans les comptoirs. C'est pas mal, ça. Le village de pêcheurs, croissance de la population, port, impôts nomades. On va le faire. Ah, on rase tellement de comptoirs commerciaux depuis le temps. Euh, apparemment, ce serait une sorcière. Ouais, elle a le cancer, donc elle va pouvoir mourir. On l'aide à, à trépasser plus vite. C est, c est, on est aimable. Par contre, je vois que le Saint-Empire est attaqué par euh, Hot Gondbayar pour la Haute-Lorraine. Euh, alors la Haute-Lorraine, le duché de Haute-Lorraine est euh, par ici si je me trompe pas Donc en fait on pourrait récupérer, euh, là il y a, y a trois comtés Donc ce serait pas mal, ça affaiblirait un peu plus notre adversaire Et on a récupéré euh, le duché de Barcelone là je vois Qui a été récupéré par euh, cet homme là euh, Donc euh, Aragon Aragon et euh, l'Aquitaine euh, sont séparés maintenant. Et Aragon possède euh, quelques territoires. Donc ça pourrait être une proie aussi assez facile maintenant. Euh, si tout se passe bien. Donc je viens diligent. Très bien, merci. Euh, ensuite, est-ce qu'on peut faire des petits assauts euh, pour que ça aille un peu plus vite sur certains sièges Alors, j'étais très enthousiaste quand Maître Yusegai a annoncé avoir presque terminé l'armure. Aujourd'hui, je reçois dans ma salle de trône, alors qu'il dévoile le support d'armure, je trouve qu'il est presque impossible de respirer. Quel est son nom, Monseigneur Alors, on doit choisir le nom de notre armure. Alors, on a le choix entre gardien, on, sinon on l'appelle champion, ou tout le monde l'appelle protecteur. Donc là, je vous laisse un petit peu choisir. Euh, non, c'est pas un trait qu'on peut transmettre, le fait d'être enfant loup. Euh, c'est euh, vraiment un truc événementiel. Après, euh, ça peut avoir plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, éléments d'impact, mais c'est pas des impacts comme tu pourrais le penser. Alors, comment on l'appelle cette armure Gardien, champion ou protecteur Va pour protecteur Eh bah ben allons pour protecteur. Euh, donc on a une armure qui s'appelle protecteur. Euh, qui est une armure de qualité 3. Euh, forgée avec les meilleurs matériaux et un savoir-faire expert. Cette armure transforme son propriétaire euh, en une barrière inflexible envers l'ennemi. Bon on a une ancienne armure rouillée. On a la furie aussi qui est notre arme depuis un bon moment déjà. Euh, on a une amulette dragon. C'est vrai qu'on n'a pas tellement demandé... Euh à l'Empereur Céleste, euh, des cadeaux ou quoi que ce soit. Bon, en même temps, on a quasiment pas de contact avec eux, donc euh, ça change pas grand-chose. Euh, par contre, par contre, par contre, par contre, euh, on pourrait demander... Euh, on peut choisir un cheval de guerre. Euh, ou écrire un livre, mais ça coûte cher. Pas ou peu d'intérêt, je trouve. On va voir si le monde veut se rallier à notre cause ou pas. 80%, on a quasiment fini la prise de ville. Il reste un château à faire tomber qui est un peu compliqué. Et tout le reste euh, va tomber bien gentiment. Voilà, ça, ça va tomber. Et on va séparer un peu nos troupes pour euh, pas perdre trop d'hommes. Parce que là, ça fait un peu mal quand même. Hein. Est-ce qu'on voit le Portugal C'est vrai que plus on écrasera d'armées, moins il y aura de résistance. Au bout d'un moment, de toute façon, ça sera... 
ça sera réglé. Et on a cette, euh, ce territoire-là qui pourrait partir ici. Ah, ça nous appartient, ça Ah, quand même je, je savais même pas que ça nous appartenait. Ah oui, il est allé faire le ménage loin, en fait. Euh... Ah, si, si ça va finir, on va, on va posséder toute la carte, en fait, et... Euh... Ce sera dû à, en grande partie à nos vassaux. Donc, euh, bah, soit. Pourquoi pas. Il y a 12 000 troupes là, qui ça m'embête un petit peu. Non, oh, ça, ça me dérange pas. Prenez les territoires si vous voulez. Nous, on aura quasiment fini euh, la prise euh, ici. Ok, 100% de score de guerre. Donc, je vais appuyer ma reddition, enfin sa reddition. Et on a récupéré une bonne cité, bien. Donc, pour le coup, euh, il me faut une armée ici. Il me faut une armée là. Une armée là. Voilà, et on peut même placer une armée ici, comme ça. On sera très bien. Ah, quoi que non, il faut laisser une armée euh, là, pardon. Euh, Quoique, est-ce que la Russie ça s'est pas calmé Si, la Russie ça s'est calmé donc on va ramener une armée comme ça. Ça sera très bien. Euh, et donc un petit pillage euh, en famille. Voilà, celui-là au moins on se sera vengé. On aura vengé. Euh... Alors je sais plus si c'était notre frère ou on, on va voir après qui était euh, le membre de notre famille qui euh, s'est fait repousser euh, sur ce, sur, sur, sur ce duché-là. Ok, parfait. Et l'Aquitaine, ouais, il reste quelques territoires encore chez nous, mais euh, pour le reste, t'auras fait quand même le ménage. Hein. Et eux repartent en guerre. Euh, euh, donc, Duc de Barcelone qui part pour euh, les Empuris. On s'en moque. Par contre, guerre, euh, guerre de pour Toulouse. Donc, Toulouse, le duché de Toulouse qui est ici. Euh, le duché de Toulouse, voilà. Qui est ici, qui est très très grand. Donc, euh, ça pourrait être une grosse prise de guerre, là, pour le coup. Euh, vraiment intéressante pour nous. Accepté, c'est parfait. Et là, on a un notaire qui se sont reliés, hein, donc ça c'est bien. Ouais, là. Euh... Normalement, les derniers, euh, derniers territoires devraient tomber, hein, à force. Ça devrait se gérer. Donc, la, la chefferie de Haute-Lorraine vient d'être prise hein, à l'Empereur. Et ça repart en guerre tout de suite. Euh, cet homme-là part en guerre pour euh, récupérer... Oh Regardez ça, guerre d'assujettissement de la France. Donc, la France pourrait complètement tomber sous notre joue. Euh, qui est cet homme-là Ouais, non, je vais te dénoncer pour le plaisir. Donc la France, déjà, va passer un mauvais quart d'heure. Hein. Et cet enfant-là est devenu robuste. Il me semble que les Achina ont, ont un trait au début, non Oui, 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 euh, mon... Euh, Inancha a un trait, hein, s'appelle Enfant Loup, mais c'est pas un trait qui peut se transmettre. Enfin, si c'est bien ça que tu parles. Euh... Organiser un tournoi d'arts martiaux. Bof. Chercher un fort juron, oui, parce que je voudrais euh, des bijoux dignes de mon rang. Ça serait la moindre des choses. Et on va pouvoir s'attaquer au Portugal. Euh, la France qui a quoi Oh pff. Guerre statuitivement, garde Toulouse, euh, non, garde d'excommunication. Les Français sont pas bien. Hein. Oui, oui, on invite leur fève. Euh... 
Non, 2000 pièces d'or, on les a, on les met. Hein. On va partir là-dessus. Euh, on maintient la route commerciale pour le moment, c'est parfait. Sheikha de Bahreïn Qu'est-ce que c'est que ça D'accord. Et ça, ça se fait attaquer... Le Bellica de Man qui euh, attaque le Saint-Empire romain. Ils sont courageux. Ça va être dur d'attaquer l'Empire latin. Euh, enfin, il n'est pas, pas très éparpillé. Il n'y a pas beaucoup de territoire. Mais euh, c'est vrai qu'après, il y a les musulmans qui sont par ici. Et tant qu'on n'a pas fait le ménage de ce côté-ci, il y a certaines guerres qui vont, seront plus compliquées que d'autres. Mais euh, pour le coup, il faut écraser le Portugal. Ça fera une armée de moins. Enfin, et après le Léon, je pense qu'on aura fait déjà du bon travail. Et il faudrait s'attaquer à Pise, euh, qui pourrait aussi être vraiment gênant. Et là, pour l'instant, euh, l'Aquitaine aussi. Et la France est à quoi 14% pour le can de... Ouais, 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 non, non, ils sont carrément en train de massacrer le... Je pense que, ouais, la, la France va tomber sous notre joue, euh, je pense. Alors, ensuite... Ah, t'es un tributaire du... Ah bah, c'est pas de chance. Euh, assujettissement, non, invasion du Léon, non, invasion du Portugal, oui. Voilà, on va garder des armées pour faire le ménage. Donc il faut tout prendre, hein. là on est obligé, il faut 100% de score de guerre. On pourra pas faire autrement. Euh... Ouais. On garde la, la route commerciale. Alors, j'ai été dominé par l'excitation euh, et la curiosité quand Naku m'a informé que les bijoux de la couronne étaient achevés. J'attends assis sur mon trône que ces domestiques apportent la grande boîte à travers la pièce. Mais je lutte pour ne pas bondir et les rencontrer à mi-chemin. Mes mains se mettent à trembler quand je touche enfin le lourd, cou cou lourd couvercle. Donc on ajoute la couronne des héros et la hache des ancêtres. Euh... Voyons voir ça un petit peu. Alors la couronne des héros, qualité 3. Euh... Donc euh, elle est... Euh... Chaque sommet est façonné et gravé à l'image des guerriers légendaires. La pièce maîtresse est un rubis unique brillant. Très bien. Et la hache des, an des ancêtres euh, est dorée, d'accord, est gravée de scènes de légendes ancestrales. Les angles sont placés euh, dans la poignée. D'accord. Mais comme on a Fury, qui est beaucoup mieux, je pense. Enfin, qui permet le combat personnel. C'est vrai qu'on a, on a quand même des beaux bijoux. Hein, de... Bon, qualité 3, j'ai eu une fois des qualités 4. Euh, C'est pas toujours évident, mais... Euh... Payer un tribut sur de question. Est-ce qu'il est en guerre avec moi Ah ouais, d'accord. On est constamment en guerre avec, euh, avec lui, en fait. Donc, euh, non, tout va bien. Euh... Un sorcier Oui, oui, on brûle. T'es où, toi Alors, qu'est-ce qu'on a Pour l'instant, on a des scores de bataille, quand même, qui nous aident, donc euh, c'est très bien. Euh, Véron vient d'être pillé, donc c'est parfait. Lisbonne vient de tomber. Non Chute de Lisbonne Nos armées ont, ont désormais atteint l'extrême ouest en s'attaquant à Lisbonne, dans notre conquête du monde par la, gra par la grande nation mongole. Alors que la ville s'enflamme sur leur passage, les guerriers fixent l'horizon... Au-delà de, de la vaste étendue de l'Atlantique. Qui sait où l'avenir les mènera Bah pour l'instant déjà on n'a pas fini l'Europe. Donc euh, on, on va s'occuper de l'Europe. Hein, ça sera pas mal. Euh, Est-ce que c'est une sorcière Oui, oui c'est une sorcière. Elle brûle. Euh, par contre c'est bien. Ils nous attaquent pas. Donc euh, tant qu'ils nous attaquent pas. Euh... Euh, parce que là il nous reste quoi à faire tomber un château, deux châteaux, et tout le reste tombera ensuite. Attendez, il y a un... Ah c'est bon ça. Euh, on a une, un nouvel élément qui appartient, donc c'est le royaume de Turkestan. 
qui est intégré euh, à notre empire. Donc l'empire mongolique pro progresse, hein, euh, doucement mais sûrement. Donc c'est très bien. Euh, alors là, il va rester quelques châteaux. Ah, d'ailleurs, un château espagnol, je vois ça. Ça, ça devrait tomber sans problème. Oh, 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 oh. ça par contre, c'est pas cool du tout. Hein. Révolte de libération. Vous avez une libération russe maintenant Oh, sérieusement. Il faut ramener une armée là-haut. Oh, attendez, j'ai une armée ici de 14 000 hommes. Alors, est-ce qu'on va arriver à temps avec nos armées ici par contre Oui, et on a même bien écrasé leur armée. Et on a capturé le roi d'Aquitaine. Euh, parfait, et ça c'est une belle prise de guerre. Euh, bon, c'est dommage, il a plus d'argent. Mais euh, dans l'idée, c'est une belle prise de guerre. J'ai bien fait laisser mes armées euh, de ce côté-là, parce que ça, ça, ça devient important au bout d'un moment quand même. Euh, ça peut être très très gênant euh, quand ils posent des problèmes comme ça. Donc il nous reste ici deux églises à faire tomber. De ce côté-ci, une église. Ah, ils vont d'abord faire tomber le château. Non, c'est bon, tout est tombé ici. Donc il me reste les églises ici. Et on a quasiment l'ensemble de... Euh... Ok, 100% sur le Portugal. Donc grosse prise de guerre là pour le coup, le Portugal. Ça nous évite de devoir faire une grande guerre sainte. Au revoir le Portugal, merci d'être euh, venu. Hein. Euh, et donc on va pouvoir s'attaquer euh, ensuite. Alors on va laisser nos armées se refaire un, une petite santé quand même. Ça pourrait être pas mal. Euh, mais on va pouvoir s'attaquer euh... s'attaquer ensuite euh... au Léon et donc il nous restera après euh... à Bolorma c'est quoi ça Bolorma pourquoi c'est Bolorma ah parce que c'est un tributaire elle est tributaire de cet homme là D'accord ok Ce qui veut dire que ça va être plus gênant Mais là euh, après je vois que le clan Bolorma Est en train d'assujettir aussi Aragon Donc on pourrait avoir Aragon Et la France qui vont rejoindre Le, le, le territoire Et donc après il restera le Saint Empire Romain Il restera l'Espagne Et euh, Roum L'Empire Latin Pise Ce qui est déjà beaucoup et puis une partie de l'Aquitaine bien sûr euh, donc pas mal de choses à faire euh, dans ces cas-là. Allez, on va faire tous les pillages qui doivent être faits. Par contre, ouais, l'Espagne, euh, ça peut être gênant. Il va falloir... Euh, parce qu'on va être obligé d'attaquer l'Espagne. Il faudrait éliminer Pise. Euh... Et après, on pourrait faire l'Espagne tranquillement en invasion. Libération italienne. Et forcément qu'il y a une libération italienne. attaquer euh, le Léon, on va s'attaquer au Saint-Empire romain. Euh, alors...